，秦玲，秦玲别跑，是我。青灵，青灵振华，金、啊、玲怎么样了？哦，她还在抢救室。啊、哦，那个，天朗啊，要不你先陪你爸回去吧？你爸身体不好，万一病倒了怎么办？反正有妈妈在这儿，有什么事情我会及时通知你的。青灵不会有事的，和平，还是你回去吧，我和天朗在这等着。丁海，你送送幻平。爸，我想妈回去也不会安心的，要不我们一块在这等吧？是啊，是啊。我马上过来。发生什么事了，爸？我有事要出去一趟，这里就麻烦你们了。你告诉我们怎么回事啊？天朗现在什么都知道。天朗现在什么都不知道，要看秦玲的情况了。如果秦玲平安无事，你的把戏可能很快就被拆穿了。这一切都是因为你。我告诉你，如果发生什么事情，我不会饶了你。医生，他没事吧？医生，没事吧？嗯，现在没事了。怎么样了，医生？病人现在暂时脱离了生命危险。但是呢，由于他的脑部受到了重创，可能会留下后遗症。脑震荡吗？具体情况还要等清醒了之后才能再做判断。啊，轻一点啊、嗯！我跟他们过去，我跟我去看一下。花，你别太着急了。你想，谁会想到会发生这样的事情呢？又是我的错，这怎么可能？人之前还好好的，怎么突然就……段先生，你先别激动。徐奶奶是由于情绪过于激动，才导致的。还有那天你走后不久，来了一位女士，她看过徐奶奶。你什么意思？有位女士生日？第一次见，四五十岁左右的样子，很漂亮，很有气质，还有一头红色的短发。红色短发。他走了以后不久，徐奶奶她就，她就去世了。你是说，是，是因为？是。你来了，儿子，你怎么跑来了？你看他嘴好干，我帮他擦一擦。你怎么那么看着妈妈？对了，妈妈正好想问你呢，你是怎么找到青灵的？
天了，妈妈告诉你啊，不管你怎么喜欢他，你现在毕竟跟珊珊结婚了，你就是珊珊的丈夫。妈妈不希望你做什么出轨的事情。我知道我在做什么。你到底想做什么呢？天朗，清理醒了吗？妈熬的粥让我送来。他还没醒。你怎么坐这儿？我们进去吧。我在等你，珊珊，我有话要跟你说。有什么话，等清理醒了再说吧。不，我现在就要跟你说。我不想听。珊珊，我们离婚吧。段天朗，我是个孕妇，你怎么能跟我说这些？你不怕我受刺激，还是你原本就想让我受刺激？对不起，可是我等不了了。不，我不想听，孩子会听见的。珊珊，孩子我会负责，可是对你，我只能说对不起了。段天朗，你不是个男人。你干什么，大天狼？你忘了你上次一巴掌，差点让天狼进医院。雪清，是我该打，因为我要跟谁？这是我们夫妻之间的事，我们自己解决。大家不是来看清灵的吗？进去吧。段天狼，你给我记住，你说的，我没答应。这里呢，就是病人脑部受创后留下的后遗症，叫做阶段性失忆，也叫连续性失忆，就是忘记了自某一年或某一件事情之前的所有的记忆。医生，能不能麻烦你说简单一点？他失忆了。那情况严重吗？啊，这么跟你们说吧，他现在呢丧失了部分的记忆，而且语言表达上呢会有一些困难。情绪容易激动啊，迟钝啊，不合作等等，你们一定要有足够的耐心，好好照顾他，要不然他的病情会加重，严重的话会引起抑郁症。抑郁症？他不是已经……啊，医生啊，那个病人他会好吗？哼，我相信啊，只要你们好好的照顾，他一定会好起来的。医生，您的意思是，他还会好起来的，对吧？嗯，可能性非常大，但是这个时间上就不好说了。只要你们好好的照顾他，一定会好起来的。哦，谢谢谢谢。青灵，青灵，<笑>你们找谁啊？我们来看你来了。看我？对呀、啊，阿海。谁啊？大家都来看你了，赶快谢谢大家。哦，谢谢大家来看我。可是，老公，他们是谁啊？老公。青灵到底是怎么回事？爸，你千万别误会。说实话，我，丁海，你太让我失望了。爸，对不起，我不是故意要骗你的。我和青灵以前的事，雪清都知道
。当初是清明对我有好感，但是……阿海，你们，你们聊完了没有啊？啊，我们聊完了。我饿了。青灵，你怎么出来了？啊，你带他进去吧。幻平做的粥在里面呢。天狼，这段时间，青灵一定吃了不少苦，别着急，给他一点时间，也给自己一点时间，尊重他，才是在帮他。嗯、医生，嗯，上次你说青灵的病很有可能发展成抑郁症，啊、哦，可能性非常大。可是他已经抑郁了。而且在失忆之前还出现过幻觉的现象，这会不会影响他失忆的病情啊？他是抑郁症患者，不像啊。不像。可是那几天他确实很反常。抑郁症呢，不会说因为失忆症状就消失，而且我看过他的情况，不像是抑郁症。啊，对了，医生啊，我是想问问，病人现在的情况会不会影响他正常的生活呀、啊？他的情况还算稳定。只要你们告诉他后面发生了什么事情，就算他以前的事情呢都想不起来了，也不会影响到他的正常生活。但是你们一定要小心，不要再发生以前的状况。啊，振华，那个青灵吵着要出院，我想是不是还是应该听医生的意见啊？出院嘛，还是等几天吧。怎么说也得等拆了线呀，是吧？啊，您费心了。不客气。医生说，秦玲不是抑郁症。我找个时间给他做一个彻底的检查。好的，振华，交给我来安排就行了。等秦玲病好了，我打算把她接回家。嗯，是啊，接到家里来照顾当然是方便多了。我以为你会反对呢。不是，为什么？因为他很可能是个精神病患呢。是啊，这还真是个问题啊。哎，丁海来了。啊，你要走了吗？啊，呃，对青灵上点心，因为你是他现在唯一信赖的人。我知道了。不过你要注意分寸，你毕竟是雪晴的丈夫，不要让雪晴太难过。是。振华，慢走啊！你说他会让你继续做段家的女婿呢，还是会把你还给母亲玲呢？想保住在段家的位置吧。我跟你说，丁海，你只要听我的，我就会让你在这个位置上一直待下去。你想让我怎么做？你在穆青玲的记忆里，不是跟你还没有结婚吗？我现在让你继续做她的男朋友，而且是非常非常相爱的那种。因为我根本就不相信穆青玲失忆。珊珊，你可算来了，赶紧把你男朋友带走，他在这站着可无聊了。我不无聊。青林，你忘了
我和天狼可是已经结婚了，他现在是我老公了。<笑>对不起啊，你们俩快回去好好休息吧。那我明天再来看你。嗯、天狼，我们走吧。你别忘了，青灵才刚刚清醒，现在需要休息才能健康恢复，不是吗？那我明天再来。段天狼可算是走了，要不是珊珊的男朋友，我早就赶他了。不觉得他很奇怪吗？段天狼哪里怪？他一直直勾勾的看着我，看得我难受。估计呀、啊，他还在记我的仇呢。来青灵啊，吃饱了吗？啊，丁海，他要是吃饱的话，你把那保温桶拿出去洗一洗吧。啊，放心，我很快回来。嗯、青灵啊。你还记得我吗，幻萍阿姨？我不记得了。那你知不知道，你为什么会进医院呀、啊？嗯，阿海说，我是出车祸了。为什么出车祸呢？想不起来了。那你记不记得，苏南？阿姨，我真的什么都不记得了。行吧，不记得就不记得了，反正医生说也没有什么关系。好了，躺下睡吧，我还不困。你送我回去，我要回酒店。你生气就是因为我跟青灵说我们结婚了。珊珊，我说我要和你离婚，这件事情没得商量。我也说得很清楚，我不同意。嗯、那我们就法庭上见。那咱们就说定了啊！今天中午我请客，我们别打了。哎，你过一会儿再封行吧，五分钟，我这是上千万的生意。爸，我叫你别打了。又怎么了嘛？段天老要跟我离婚。你们吵架了？这次他是认真的，他说他会对孩子负责，对我只能说对不起了。离婚的话，我肚子永远都大不起来，那他连对孩子的那份责任也没有了。唉，这个臭小子，我看他作死呢。爸，我到底该怎么办？他要跟你离婚，你就分他一半，正泰集团。我才不要正泰集团，我要断天狼，我要断天狼，我要正泰集团干什么？好了，一说到断天狼，你就成了笨蛋。你把我的话告诉他，你看他敢不敢跟你离？可这么做，我还能得到他的心吗？我真的不明白，我到底要怎样做他才能看我一眼
。爸，你知道，我不能没有天老，没有他我会死的。一定让段天朗跪在你的面前来求你。真的，爸爸什么时候骗过你呀、啊？我相信你，爸爸。嗯，好了，别哭了。爸爸问你个事儿，焕平最近怎么样？幸亏患病阿姨在段家，她会帮我。嗯，他身体怎么样？段家最忙的就是他了，要忙家里的事，还要去医院管那个清理。世平，哟，早来了，你来了，来坐，上菜。好，哎，不用了，我又不是来吃饭的。你看你来了嘛，就吃了再走。不用了，我不想发胖。好，好，好。啊，那你先去吧。好。哎呀，怎么样啊？哎呀，我知道你的宝贝女儿珊珊肯定找过你了吧？<笑>你也知道这夫妻之间吵架不是常有的事情吗？哎，你别往心里去啊。你都说话了，我肯定得照办啊。<笑><笑>我就知道，老朋友就是老朋友、嗯。行了，你要不生气的话，我走了。哎哎哎。你来了嘛，就喝点茶呗。你也知道家里最近事情特别多，那是段家的事儿，你操那心干嘛？段正华是我的前夫，那我的孩子姓段，段家的事情还是我的事情。世平，不是我说你啊，以后这样的话不要再说了。好，那我送你。哎，不用了，正华派的司机送我来的。行了，走了。一定要让你儿子跪在我女儿面前，小晴，你居叔叔这么着急找我出来，到底什么事啊？我怎么知道啊？等一下他过来了，您自己问他呗。啊，对了，待会儿你别忘了提醒我啊。呃，燕窝要最好的，嗯，雪蛤也要，冬虫夏草、鹿茸也要。好了好了，爸，您干脆直接把整个保养品店都买给穆青林好了。到底我是你女儿还是她是你女儿？小晴，青玲死里逃生，身子很弱，她当然需要补了。穆青玲比你们段家的儿媳妇和未出生的孙子都重要吗？啊！老居啊，你这是……你们段家都围着这个不知出处的穆青玲转，我女儿只能我管。啊，亲家，珊珊，我们也会照顾好她。什么？那还是我小心眼儿呢，我还以为没人把珊珊放在眼里呢。怎么会啊，居叔叔？珊珊可是我们家的重点保护对象呢。穆青玲吧，青家，我想有些事情，你是误会了。误会？是不是误会？过几天就知道了。行了，既然珊珊有人疼，我也就省心了。你们忙吧，我走。哎，老居，这样吧。这个周末，到我们家来吃饭，我们顺便聊聊集团合并的事情。合并？他们年轻人都要离婚了，还合并什么？离婚？你说什么？谁要离婚？你回去把你儿子问清楚了再来找我。我告诉你，老段，我女儿要是在你们家受委屈，别怪我翻脸不认人。马上给天狼打电话，让他立刻来接我。哦。Oh. 不接电话，我估计不是在酒店，就是在医院陪穆青林，没有第三种可能性了。走。
Bada。江玲，今天感觉怎么样？是你啊？你怎么来了？啊，我给你送饭来了。这些啊，都是正太的大厨做的，都是正太的拿手菜，保证你吃了以后还想再吃。你你拿去给珊珊吃吧。看在我大老远送来的份上，你就尝一尝吧。那行，你就放这就行。好。这有虾，这个是排骨，还有这俩，这个是章鱼。阿海，你来啦。今天感觉怎么样？看见你就好了，你吃饭了没有？还没，我打算跟你一块儿吃。那正好，正太大厨做的招牌菜，包你吃了还想吃。好，我们一块儿吃。嗯。你你怎么还不走啊？呃，今天我不忙，有的是时间。要不我叫珊珊来陪你。不用了，我去找他。哦。终于走了，他也太没眼力劲儿了，一直耽误的电灯泡。你就真的这么想跟我独处？本来一天见到你的时间就不多。奶奶怎么不来看我？你受伤的事我没告诉她，我怕她担心。来，坐。嗯。我弄饭给你吃。嗯徐太太，我今天是来跟你道歉的，对不起，我没有照顾好青林。徐太太，您在天堂一定见到青林的父亲了吧？你们一定要好好的保佑青林。徐太太，您的离世跟我的妈妈有关系吗？我知道。我妈妈从疗养院出来之后，您就……我不敢问她，也不敢跟她对峙，我怕事实真相是我无法承受的。请您原谅我的自私，我知道这样对您不公平。徐奶奶，对不起，您就原谅我吧，原谅我的自私。我以后一定会加倍的对青灵好。我也只能用这一点来弥补对你的亏欠，你能同意吗？你好接电话，阿海，为什么珊珊的婆家人会这么关心我？还有那个幻平阿姨，我看见她就觉得好害怕。这一年到底发生了什么？你已经有心理准备要听了吗？有这么吓人吗？不吓人，只是会让你意想不到。嗯，放轻松，坐下。你还记得段天朗的继母，也就是段振华的夫人苏南吗？我记得。
他一直都不怎么喜欢我，还要把我告上法庭。不过他也挺可怜的。我的失忆跟他有关系吗？秦林，你听好了。嗯。苏南，她是你的亲生母亲，你们已经相认了。什么？所以段天朗和段雪晴。他们现在是你名义上的哥哥和姐姐，不可能！我是个孤儿，我只有奶奶，我怎么可能会有兄弟姐妹呢？秦玲，奶奶她也是你的亲生奶奶，她儿子穆长月是你的生父，你现在有幸了，你叫穆青玲，这不可能！青玲，别喊，你好吗？还不给我放手！你也太能装了吧！啊，你给我说实话，到底什么时候才能太平？雪晴，你放开我！你放开我！到底什么时候才能太平？雪晴，他是个病人，你放开他！怎么了？心疼他了？我今天非要给他一教训！你放开我！静，住手！给我放开！怎么了？你心疼他了？你居然为了他跟我动手，那我成全你们，我跟你离婚。秦玲，你赶快回去，你快回去，不然我生气了。身体不舒服，刚睡着。我要跟丁海离婚，你又想干嘛呀你？妈，我受不了了，丁海居然帮着穆青林欺负我，我要跟他离婚。丁海居然帮着穆青林欺负我，我要跟他离婚，我要找我爸做主。哎，好了好了，过来，过来，哎呀，过来。是妈让丁海暂时充当穆青玲男朋友的。妈，你疯了！行了，你别激动，别把你爸吵醒了。妈是想试探一下穆青玲的。试探什么呀？要牺牲我老公？妈呢是一直怀疑他是假失忆。你想想看，我们在明处，他在暗处，你知道他想干什么呀？所以妈让丁海试探试探他，看他想耍什么花招啊。不行。我受不了跟别的女人分享老公。哎呀，宝贝儿，这不是一个机会吗？你正好可以试试丁海对你有多少真心呢。不行，我看不了丁海跟穆青林卿卿我我的。那妈可提醒你一句啊，那如果穆青林他醒了，天狼肯定要跟珊珊离婚和他在一起，那到时候山城和正太的合并肯定有问题。失败就失败呗，反正爸也没有打算把正太给我。你不会告诉妈妈说你不想继承正太吧？其实妈妈一直担心天朗的身体，如果他继承正太，负担太重，身体吃不消。而且如果珊珊一直怀不上孕，你说怎么办？妈，你什么意思？你才是继承正太最合适的人选，所以说你现在必须要忍，知道吗？妈，不行，集团我不想放弃，可老公我也不能让出去。你说你这个孩子，你怎么就那么死心眼儿呢？你是不是我亲妈呀？就没见过一个亲妈像你这样劝女儿把老公让出去。你就不怕丁海真的跟穆青林旧情复燃，假戏真做，不像你一样变成一个弃妇？你，啊，振华，你什么时候醒的？吵什么呢？你在劝雪晴跟丁海离婚？那怎么可能呢？我是劝雪晴啊，青玲现在有病，不要太跟她计较了，是不是？我不干。够了，华平，你该回美国了。郑华，你。段家的事，我希望你不要再插手了。
胜华，我明白你的意思。等青灵的病好了，我自己会离开。用不着你现在就下逐客令吧。丁海，我已经叮嘱过了，让他注意点分寸。你先别闹事，后面的事我会处理。你先去吧。妈，儿子回来了。母女之间怎么会吵架呢？就算孩子不理解，也没关系。谁让我是当妈妈的呢？妈，您明明知道，我们都是爱你的。爸要赶马走。什么？为什么？我去跟爸谈。哎呀，好了好了好了，儿子，我跟你爸爸之间的事情，我们自己会处理的。你呢，应该去看看珊珊。这段时间你太冷落他了，妈。去。那我上去了。妈，对不起，刚刚我太冲动了。宝贝儿，你一定要听妈妈的话。丁海那个小子太花头了，你有机会一定要试试他的真心。哎，天朗，你今天怎么回来的这么早啊？我还以为你要去医院呢。嗯嗯，我一会儿要回去看爸爸，你要陪我一起吗？你爸爸未必想见我。嗯，怎么这么说啊？今天我还有事，这样，明天，明天晚上我陪你去见你爸。真的？你明天真的陪我回家看爸爸？太好了！跟妈聊过了吗？她告诉你我为什么对秦玲好的原因了吗？我不能接受。既然这样，那我就跟妈说，我不能再当秦玲的男朋友了。你怎么不去啊？我刚才听妈说了，爸要赶她走。如果我们再不帮忙，那他在段家就真的孤立无援，必走无疑了。你的嘴皮子真会分啊！好啊，我现在就去跟妈摊牌。我管他能不能留在这儿，你给我回来。嗯、你要相信我，你明不明白？我现在做的一切都是为了你。妈说了，你是段家最有机会的继承人。我们现在何必为了一个穆青灵乱了方寸？我怕乱了方寸的人是你。喂，好，知道了。我有事出去一趟。进来。什么事啊？其实这些事情我来做就可以了。怎么了？什么事情那么不开心啊？我说过，你是客人。
客人帮忙做点事情也是应该的嘛。这用不着你，有兰嫂呢。振华，你非得这样吗？青林快要出院了。你到底什么时候回美国？如果我不回美国，你是不是打算把我赶走啊？我是真的希望你能回去。我希望在这个家里的人是你。不是他，你怎么知道我在这儿上班？啊，嗯，青林是以前告诉过我。啊，我们家青林真是命苦，摊上这么多倒霉的事儿。丽丽，我想拜托你去看看青林。他现在不听我的话，但我相信他一定会听你的。你告诉他，别太靠近定海，我怕定海会伤害他。我早说了不让他进段家，他非不听。说想跟妈妈在一起，想在你身边看着你。他真这么说？嗯，现在说这些还有什么用啊？他连你都不认识。要我说，你们两家真是孽缘。他的妈妈是你的后妈，他的前夫是你姐夫，连他奶奶都被你姐姐撞过，能扯上关系的都扯上了，连一点回旋的余地都没有。你刚才说，许晴开车撞了徐奶奶，可不就是他吗？撞了然后逃逸，差点让珊珊替他顶罪，真是个坏女。那个珊珊不让我说出这件事情的，你就当没听到吧。珊珊说，是雪晴开车撞了徐奶奶，叫你保密这件事情。是啊，所以我连青林都没有说。可珊珊跟我说，车是他开的，说是徐奶奶和青林碰瓷儿。碰瓷儿。胡说八道呢！那天我也在现场，救护车还是我叫的呢。我怎么会忘了这件事？嗯、啊，你怎么才回来？不是说好一起去看我爸吗？我去保养车子了。保养车子，你干嘛自己去啊？让司机去不就行了？我说的是我的那辆红色跑车，就是你开出去。撞了徐奶奶的那辆车，那我们现在可以走了吧？青林和徐奶奶不可能碰瓷儿，你撒谎了，没头没脑的，我看你是在找借口，不想跟我回去见爸爸，你就直说，我不会勉强你怎么办？我出什么事儿了？我，哎呀，你快说怎么了？把你吓成这个样子！我，我之前不是开天朗的车出去过吗？对呀、啊，我听雪晴说过呀，说是那祖孙俩，呃，碰瓷儿。不是这件事情，不是已经过去了吗？不是碰瓷儿，是我真的把人给撞了。你说什么？不是。你真的肇事逃逸了？我不是故意的，我当时太害怕了，所以，所以我……好了好了好了，别紧张，珊珊，事情都已经过去了，别多想了，你知道吗？啊，别多想，我我也不想提，是天狼主动提的，看样子他什么都知道了，天狼本来就想跟我离婚。放心抓我吧！哎，不会，不会，宝贝儿，你不要担心，天朗他不会这样的，知道吗？他一定，他一定讨厌死我了。珊、啊、珊，听妈妈的话啊，这件事情谁都不要说。如果天朗问你，你就说什么都不知道，嗯、知道吗？我记住妈妈跟你说的话，没事的啊。不要总是紧张，你这样的话会引起他的怀疑。明天青灵就要出院了，把他接回来，好好照顾。
，我们段家为人处事，不能不仁不义、不道。我不管我去美国期间，你们之间发生了什么。明天，青林回来，都要好好的让他静养。等他养好身体，是否还愿意留在段家，就看他自己的心意了。你们，都好好记住我说的话。儿子，青玲，来，我来帮你。不用了。你你怎么又来了？我们好歹是兄妹，我来接你出院是应该的吗？啊，我记得你以前挺讨厌我的。就算是兄妹，我们还是保持点距离好。出院手续都办好了。啊，不用了，我等阿海来接我。青林，阿海，你终于来了。等我。我都迫不及待的要去看奶奶了。麒麟，嗯，我忘了告诉你了。你和你妈妈相认之后，你现在在段家生活。我在段家生活，那那奶奶呢？奶奶她，奶奶她有事回老家去了。你现在跟妈妈一起在段家生活，也是奶奶的意思。不是不是，我怎么有点反应不过来呢？你的意思是我，段天朗、段雪琴、珊珊，我们都在同一个屋檐下。还有我。你，你为什么也在段家？因为段振华拜托我照顾你，所以我答应他一起住在段家。你不希望我就近照顾你吗？我，我不是这个意思。只不过，这一切怎么听起来这么不合理呢？你是因为失去了一年记忆才会这样子。没关系，我相信你的记忆会找回来的，我会帮你，好吗？嗯。终于出院了，我们回家吧。嗯。自己来青玲，欢迎回家。回家？怎么不认识了？以后慢慢接触。没事没事。啊，那个，好像他不认识我了。青玲啊，不要害怕啊，一会儿啊，阿姨送你回你自己的房间去，好不好？不用了，阿姨。没关系，跟阿姨去吧。就是啊，不用跟阿姨客气，好吗？来，不用了，阿姨。哎呀，既然青玲不想回去，随她意。青玲，来，过来坐。来，过来。青玲，过去吧
，过来过来，坐在这儿啊。你是这家二小姐，以后有什么事情不想做呢，就直接说出来，没有人可以强迫你。天朗，把青林的行李放到他房间去吧。先休息一下吧，兰嫂已经做好饭了。我们都盼着你回来呢。你记着，这里是你自己的家。等一下，叔叔送你回房间。嗯，是啊，想吃什么就跟阿姨说。秋玲，跟你走之前一样，好久都没见到奶奶了。自从你们相认之后，关系处得非常好，从照片就能看出来。妈妈什么时候回来呀？啊，呃，他没说，不过我相信很快他就会回来的。我我已经叫他妈妈了吗？嗯，感觉还是有点陌生。等你见到他，就不会这么说了。青玲啊，你看看这屋子里还要添什么东西，我叫人帮你添上。那个，那个好奇怪。那是加湿器，有什么奇怪的？有一股药味儿。药味儿？嗯，我不喜欢，把那个拿走吧。好，好，好。呃，我一会儿把它扔掉啊。那，你看看还有什么其他的东西？青玲，只要是你不喜欢的，我都扔掉。这是维生素，你一直在吃的。我我不要这个，好,好,好，我不想吃的，我扔掉。呃，那你再看看还有什么别的其他东西？没有了。青玲，阿姨给你送水果来了。给我吧。不是，怎么我不能进去吗？啊，最好不要。好的，好的，青玲啊，你吃完水果呢，就睡会儿午觉，好吗？嗯，那辛苦你了。嗯、青玲啊，你先好好休息一下啊，记住了，休息的时候记得把门锁上。知道你恨我，因为我你和季离不能在一起。可是今天的错误不是我一个人造成的，你不能让我一个人来承担这一切。我现在连自己都管不了了，也不可能对任何人负责。你应该看清楚我的为人了。对不起，我就是这样一个人。天哪，拜托你再重新考虑一下我们的关系好不好？就算不为你我，考虑考虑山城和正泰集团。我知道我在你心里没有分量，只能拿利益跟你说了。但是天朗，我真的不能离开你，我求求你
，我求求你，我求求你，看在孩子的份上，给我一次机会吧。青林已经不记得你们之间的事情，你为什么不能给我一次机会呢？珊珊，快起来！我知道，我知道你在等青林恢复记忆，那我也求你在我和孩子身边等，好不好？我求求你，天老，我真的不能失去你。我发誓，我发誓这辈子都会对你好，对青林好。我会感激你为我做的一切，我会拿我所有的去回报你，天老，我求求你了。起来，别去，先起来再说。不。不，你先答应我，求求你先答应我。我先答应你，快起来！真的。不过，我想吃沙饭，这是我最大的让步。哎，老公，老公，隔壁的哭声没了。你说天朗会不会被珊珊的眼泪感动了？管别人那么多事干嘛？赶快睡觉。我还能睡得着觉吗？爸都说了，穆青林是这家的二小姐，你让我怎么睡觉啊？二小姐只是个名号，没有实权，你安心睡吧。你没看见爸那眼神啊？他那眼神分明就是要告诉我们，以后谁跟穆青林过不去，就是跟他段振华过不去。那你不去惹青灵不就好了吗？不是那么简单的事儿。如果爸再这么护着穆青灵，他早晚跟我平起平坐。哎，睡觉。来，今后的事啊，走一步看一步吧。你别忘了，还有天朗跟珊珊那一对变数呢。哎，可是我也不能把自己的命运交到他们的手上啊。等等看吧。哎呀，烦！哎哎，干嘛呢？阿姨，这么早？这个家里的早餐都是我负责的。哦，哦，哦，我忘了你失忆了，不记得了。我只是想谢谢大家。没关系，做什么了？珊珊最爱吃我做的烙饼，所以我就做了一些。烙饼，失忆了，习惯一点都没改是吧？我不是跟你说过了吗？早上我们的胃里受不了这些硬邦邦的东西。你看看，你看看啊！你看，都是油。哦，没事儿，我还做了粥。大人说话不要打断，非常没礼貌的。嗯，对不起。你不会跟我说还准备了咸菜吧？您怎么知道？我准备了两种咸菜，也不知道您爱吃哪一种。我跟你说了多少遍了，这咸菜是致癌的，不能吃。再说了，你正华叔叔血压高，是不能吃这些东西的。难得吃一次死不了人的。啊。<笑>振华那么早起来了啊，叔叔早。自己家里别那么拘谨。<笑>是啊。嗯，真香，你唠的。以后就按照自己的喜好准备吃的啊。啊，不是振华，你看这上面那么多的油。你是客人，客人就回房等着吃就是了，客随主便。那个，那我回房去换件衣服啊,啊，好吧，你们聊。叔叔，这样会不会让阿姨不高兴啊？青玲，我跟你说过了，你是这家的二小姐，你才是主人，不要看任何人的脸色。哼，记住了。嗯。叔叔，啊、您先尝尝。青玲，你怎么起那么早？怎么样，今天有没有好点？啊，走，阿海。
吃早饭了，你坐那边，我坐这儿。雪清，坐。今天的早餐是清灵做的，这饼特别好吃，你们快尝尝啊！是吗？阿海，我给你弄，我来。先走了，你也不吃了。时间差不多了，嗯。那我送送你。不用了，你吃吧。嗯，不要送你。我的车保养去了，搭你的车。你们同路吗？呃，我要去银行，同路，快点，我赶时间。那我先去上班了。嗯，拜拜。他们什么时候关系这么好了？在大家面前卿卿我我，根本不顾我的感受。你找死吗？找死吗？你找死吗？你找死吗？你找死吗你？你开车，我管你干嘛呢？你说，你选他还是选我？今天你必须选择，要不然我跟你没完。这事还用说吗？我心里本来就只有你一个。你放屁！你心里只有我，你还吃他喂你的东西啊？你设下啊？那你要我怎么做？爸和妈都在，一个让我不准伤害清灵，一个要我继续做她男朋友。我除了吃，我还能做什么？吃吧，吃吧，吃死你，吃死你，吃死你，吃死你！死你雪晴，你放开我！你给我记住，今天必须做出选择，要不跟他断了接触，要不然我不一定做出什么事情来。我跟你说了多少次了，要不是为了你，我也不愿意摊上这苦差事啊！又是为了我，你可真厉害啊！无论做什么事情都能扯上这句话。谁让你不认清这个事实？我最近做了些投资，赚了点小钱，我打算继续投入。等我赚了钱之后，再帮你买入正泰股份。等你赚了钱，那我这辈子也拿不到控股权。嗯、对不起。让你摊上无能的老公，我没有本钱，积累原始资金需要一段时间。爸给的股份我又不能动，所以委屈你再等等。那
了你两次投资，都赚钱了？加起来七八十万吧。那下面的投资你有信心吗？当然，你不要忘了，我以前是财经记者，钱没有，但是门路还是有的。我帮你找一部分资金来投资，不过你只许赚不许赔啊！老婆，你放心，你就等着数钱吧。嗯、不生气了吧？嗯、啊。你赶紧跟他保持距离。当然了。我跟你说，你一定要看紧他。他现在住在这个地方，嗯，嗯，秦玲，在干嘛呢？这花是谁种的？该放两瓶阿司匹林了。又来了，生怕别人不知道你是种花出身的。<笑>你来段家这么久，还习惯吗？有没有想起以前在这生活的片段？你有没有想起些什么？一点都没有。来到这儿，觉得阿海都有点陌生了。丁海，嗯，怎么了？珊珊，嗯，你不觉得雪晴和阿海有点奇怪吗？怎么了？嗯，我跟阿海在一起的时候。总觉得雪晴的眼神怪怪的，不是怪，是很凶，像要把我吃了一样。而且今天早上他还主动叫阿海一块去上班，好像两个人很熟悉一样。青玲，你想多了吧？现在都是一家人，在一个屋檐下生活，相处融洽不是很好吗？我觉得不是融洽，是很亲密。男女之间的那种，青玲，你在怀疑什么呢？阿姨，我我没有别的意思，我刚才亲耳听见了。你说我的女儿和丁海之间有什么特别的关系是吗？青玲，你真让我失望。你说都是一家人，你为什么不相信家人呢？不不不，阿姨，是我自己小心眼了，我以后不会这么想了。您别生气，我去给您泡杯茶。他刚才跟你说什么了？没有，他说他什么都没想起来。走，去那边。点没有，给你擦点药，谢谢。阿姨，珊珊轻点啊，别弄疼了青玲。哦，青玲啊，不好意思，阿姨真的不是故意的。没事，阿姨。青林，你还记得吗？以前你跟阿姨可好了，还经常在阿姨房间跟我一起睡觉呢。真的吗？我们两个关系那么好？
心里啊。那我的婚礼你还记得吗？你结婚，那我肯定是伴娘吧？你有没有照片给我看看？你没参加我婚礼，为什么？怎么可能？你的婚礼我肯定是伴娘啊，我怎么可能不参加？你是真的不记得了。还是跟我们开玩笑啊啊！我是真的不记得了。如果让你们伤心了，对不起啊。这怎么能怪你呢？好了，不用道歉，阿姨先下去了珊珊，阿姨，她为什么这么讨厌我？阿姨讨厌你？没有啊。你难道真的看不出来吗？真的没有，秦玲，你想多了。这个药膏留在这儿，如果手疼了，记得自己擦。嗯，谢谢。最近都不要沾水了啊。他怎么样？妈，他应该不是装的。<笑>你确定？刚才你不是也听见了吗？不管我们说什么，他都追问，不知道才会追问的。<笑>不知道为什么，我就是不相信，他是真的失忆了。徐医生，哎，你怎么来了？哪里不舒服吗？哎、不，请你帮个忙，看看这是什么药。这就是维生素啊，商标我也会看，我想知道里面装的是什么药。你的意思是，还有啊，这个加湿器，帮我看一看里面曾经放过什么东西。你怀疑有人在水里下药？不知道，我只是想确认一下。好，让你费心了。嗯。怎么了？我看看，怎么伤成这样？啊，没事。还说没事，都起泡了。兰嫂干什么吃的？怎么让你伤成这样？你,你别怪兰嫂，是我刚才给阿姨倒水的时候不小心烫到了。没事，我没烫到阿姨。阿姨，你说我妈